এই পৃথিবীতে অনেক দল অনেক পথ অনেক মত কিন্তু আল্লাহর কাছে দল তিনটা কয়টা জোর বলেন তিনটা এর মধ্যে দুই দল জান্নাতি আর এক দল স্পষ্ট জাহান নামে এক দল বিনা হিসাবে জান্নাতি আর এক দল বিনা হিসাবে জাহান নামে আর এক দল হিসাব কিতাব সহ জান্নাতি সুবহানাল্লাহ বিনা হিসাবে জান্নাতি হইল কোরআনের সাথীরা কোরআনপন্থীরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এদেরকে বলেছেন সাবিকুন আল্লাহু আকবার والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سبحان الله الله رب العالمين بلد سابقون ما نهو چه قرآن رشاتي جرات قرآن رشاتي جرات قرآن رشاتي جرات قرآن رشاتي جرات جبان جندگی گھٹنير جنة حبان قرب ارا هو چه نير بجال جنات يدر حشاب سارا جنة سبحان الله بلد ইরান এদের নাম কি আসাবিকুন আর দ্বিতীয় হচ্ছে দ্বিতীয় হচ্ছে আসাবুল ইয়ামিন আসাবুল ইয়ামিন মানে ডানপন্থী আমরা কোন পন্থী ডানপন্থী বলেন আমরা কোন পন্থী ডানপন্থী ডানপন্থী কেমনে ডানপন্থী বুঝবেন আপনি যে ডানপন্থী এইটা যেন কোনোদিন ভুলে না যান সেই জন্য এই পৃথিবীতে আপনার যত কাজ সব কাজগুলো ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম 99.9% কাজ আপনাকে আল্লাহ ডান দিক থেকে শুরু করার সুন্নত শিখিয়েছেন আল্লাহর নবী এটাই দেখিয়ে দিয়েছেন আপনি নখ কাটবেন কোন আঙ্গুল শাহাদাত আঙ্গুল তথা ডান হাতের আঙ্গুল নখগুলো আগে কাটা সুন্নত তারপরে বাম পায়ের নখ কাটবেন ডান পায়ের গুলো আগে তারপরে ওযু করবেন কোন হাত আগে ধোয়া সুন্নত মিসওয়াজ করবেন কোন দিকের দাঁত গুলো আগে মাজা সুন্নত আমার ভাইরা খাবেন কোন হাত দিয়ে খাওয়া সুন্নত কোন দিক দিয়ে খাওয়া সুন্নত নাকি বাম হাতে চা খান না আপনারা না আল্লাহর নবী বলেছেন বাম হাতে কা শয়তানে একান্ত ওযুর সারা আপনি বাম হাতে খেতে আল্লাহর নবী একদিন দেখলেন এক ব্যক্তি বাম হাতে পানি খাচ্ছে পানি পান করছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন ইশরিফ বিল ইয়ামিন তুমি তোমার ডান হাত দিয়ে এটা পান করো ও লোকটা বলল যে আমি পারি না আল্লাহর নবী বললেন তুমি যেন নাই পারো সাথে সাথে তার ডান হাত প্যারালাইজ আছে দাঁড়িয়ে পান করো একান্ত অসুবিধা ছাড়া বসে পান করবেন খাবেন এবং ডান হাতে খাবেন ডান হাতে পান করবেন মনে থাকবে ব্যাস গেল এটা এরপরে আপনি মসজিদে যখন ঢোকেন তখন কোন পা আগে দেওয়া সুন্নত ডান পা আগে দেওয়া সুন্নত এরপরে আপনি যখন ঘুমান কোন কায়ত কোন সোয়া সুন্নত রাইট আমরা যখন মরে যাই বলুন তো দেখেন তখন কোন কাতে রাখা হয় ডান কাতে রাখা হয় জামা যখন পরি কোন হাতে আগে ঢুকানো সুন্নত ডান হাত প্যান্ট পাজামা যখন পরব তখন কোন পা আগে ঢুকানো সুন্নত মোজা পরার সময় জুতো পরার সময় ডান অতএব প্রত্যেকটা কাজে ডান ঠিক আছে কিনা এবারে আপনি আসেন যদি এখান থেকে যাই আপনার মসজিদের ভিতরে ডান পা আগে দিই ঠিক কিন্তু যেহেতু দুনিয়ায় ছড়াইয়ে বসে দুনিয়াকে আমি বেশি मोहब्बत করি না এইজন্য বাম পা দিয়ে ঢুকি দুনিয়ার মধ্যে খেয়াল করেন না আমার কাছে মসজিদ বেশি প্রিয় দুনিয়ার চেয়ে এইজন্য বাম পা এখানে আগে দেই আর একটা জায়গায় যাওয়া লাগে ঠিকই কিন্তু না যাইয়ে পারা যায় না বিদায় আমরা একটু বামটা আগে ব্যবহার করি সেটার নাম কি তো বামপন্থীদেরকে লাগে আমাদের কখন টয়লেট টয়লেটের একটু কাজ সারার জন্য ঠিক কিনা বলি আসাবালি আমি ডান দিক থেকে শুরু করা কিন্তু আমাদের দেশে তো ডান নাই রাস্তা গাড়ি চলে কোন পাশ দিয়ে আমাদের দেশে সেনাবাহিনী লেফট রাইট করে পুলিশ লেফট রাইট করে কিভাবে লেফট রাইট লেফট এটা যদি ইসলামী রাষ্ট্র হতো তাহলে গাড়িগুলো চলতো ডান দিক দিয়ে আর রাইট লেফট রাইট এটা হতো রাইট লেফট রাইট লেফট ডান বাম ডান কিন্তু এখন হইছে কি আমাদের দেশে বাম পন্থীরা একটু লাফালাফি বেশি করে ঠিক আছে ঠিক আমার ভাইরা বাম পন্থীদের অবস্থা কি ইল্লা সাহাবাল ইয়ামিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতে ও আসহাবুল ইয়ামিন মা আসহাবুল ইয়ামিন ও দুনিয়ার মানুষ ডান পন্থীরা তো ডান পন্থী তাদের জন্য কিছু কষ্ট থাকলেও গুনাহ পরিমাণ শাস্তি দিয়ে আমি তাদেরকে জান্নাতের ব্যবস্থা করে দেব সুবহানাল্লাহ 
এই বামপন্থীরাই হচ্ছে নাস্তিকের গোষ্ঠী ইসলাম বিরোধী শক্তি ঠিক না বলে আপনারা কোন পন্থী বাংলাদেশের মুসলমান ডানপন্থী কিছু নাস্তিকের বাচ্চা জ্বালান শুরু হয়েছে এদের যন্ত্রণায় থাকলাম না ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ সরকারের কাদের উপর এই বামপন্থীরা ভর করে বাংলাদেশ মূর্তি মদ গাজা ফেন্সিল ইয়া বা কোকেন তারি হিরোইন বিশ্ব বৃত্তি জেনা ব্যবিচার অশ্লীলতা খুব খারাপ দিয়ে ভরে দিচ্ছে ঠিক না বলে বামপন্থীরা জাতির কিচ্ছু দেয় না সুযোগ পাইলে ইমানদারদের কলি যায় ওরা খাবর দেয় আপনারা কোন পন্থী আল্লাহ কবুল করুন এজন্য আরবি যখন পড়ি কোন দিক থেকে পড়া শুরু করি ডান দিক থেকে এটা ডানপন্থীদের কাজ এখন বলতে পারেন হুজুর বাংলা ইংলিশ তো বাম দিক দিয়ে লেহি আমরা ওটাও বুঝি অতএব যারা শুধু বাম দিক থেকে লেখলেন ইংরেজি বাংলা শুধু এক দিকের জ্ঞান অর্জন করলেন আর যারা আলেম ওলামা দেখবেন দুইও দিক থেকে অর্জন করছে ঠিক কিনা বলে আলেমদের জ্ঞান তো তাহলে আরো বেশি সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ এবং তাদের শার্পনেস বেশি জ্ঞান মেরিটোরিয়াস তারা বেশি আমার বন্ধুগণ এরপর জিজ্ঞেস করবে মা সালাকা কুম ফি সাকর তোমাদের কি হলো তোমরা জাহান নামে যাচ্ছ কেন কোন নাম না কুমিনার মুসল্লিন আমরা নামাজি ছিলাম না একত্রে চা খেতাম আজান হলে তোমরা মসজিদে যাইতে আর আমরা গল্প করতেই থাকতাম আজান হয়ে গেছে টেলিভিশন দেখতেছিলাম আমরা টেলিভিশনের তালি বইরে রয়েছি কিন্তু তোমরা ফাঁকে নামাজ পড়ে আসছো যুবকদেরকে বলি আজকে এই যে আব্দুল মুমিন এবং তার বন্ধুরা মিলে যে একটা চমৎকার আয়োজন করেছে মুরব্বী বলেন দেখি খুব খারাপ হয়েছে না ভালো হয়েছে বেশি না খারাপ বন্ধু খুবই ভালো হয়েছে এইরকম মোমিন মার্কা ছেলে এই মহল্লায় আছে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করছে আল্লাহ ওদেরকে খাব্বা খুবাই বেলা লালা তামির হামজা এদের চেয়েও বড় বড় মুজাহিদ হিসাবে কবুল করে নিন বলেন আমি সেটার অ্যাক্টিভিটিস কি আমি দেখে তো আশ্চর্য হয়ে গেছে আমার মতো মানুষের সে বড়শি লাগাই টেনে ফেলাইছে আমি চিন্তা করতে পারিনি প্রথমে কিন্তু পরে দেখলাম যে না তার ভিতরে ব্যক্তিত্ব আছে ওয়েট আছে এরপর আপনাদের সহযোগিতা এবং আপনাদের পরামর্শ তো আছেই এই মাহফিলটা ইনশাল্লাহ চলবে সবাই বলেন ইনশাল্লাহ চলবে আগামী বছর এর চেয়েও সুন্দর হবে আল্লাহ কবুল করুন বলেন আমি শোন কবরের সর্বপ্রথম প্রশ্ন হবে নামাজ সম্বন্ধে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম বলেছেন যখন কোনো মানুষকে কবরে রাখা হয় তখন এই কবরের মধ্যে একটা গধুরি লবণ শুনতেছেন আপনারা এই যে কবরের পাশেই তো আপনি একদিন আপনাকে ওই কবরে সোয়াই দেওয়া হবে সবাই চলে যাবে কিন্তু গধুরি লবণ থাকবে গধুরি কেমন গধুরি মানে হচ্ছে সন্ধ্যাটা হয়ে আসছে আসরটা শেষ মাগ্রিবটা শুরু হয় হয় এমন সময় যে গরু যেমন চৈত্র বৈশাখ মাসে দৌড় দেয় আর ধুলো ওরে না সন্ধ্যাবেলা এটাকে বলে গধুলি লগন এ সময় একজন নামাজি কি করে নামাজি হচ্ছে সে স্বাভাবিকভাবে একটা কাজ করে সেটা হচ্ছে যদি আসর এখনো কোনো ক্রমে পড়ে না থাকে দ্রুত আসরের জন্য শেষবারে একেবারে কোনো কারণে যদি তার আটকে থাকে আসর নামাজটা পড়ার চেষ্টা করে আর যদি আসর পড়া হয়ে গেছে চিন্তা করতে পারে সে তাহলে সে মাগরিবের জন্য কোনো কাজ বাদ দিয়ে সে সাথে সাথে মাগরিবের রজু করে মসজিদে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয় ঠিক না ঠিক এই মুহূর্তে ফেরেস তারা জিজ্ঞেস করবে মার রব্বুকা এইরকম একটা পরিবেশ দেওয়া থাকবে যুবকরা শোনো যুবতীরা শোনো মহিলারা শোনো পুরুষেরা শোনো জিজ্ঞেস করবে মার রব্বুকা একবার বলবে জার্নি ইন্নি উসল্লিল আন আমাকে ছেড়ে দাও আমি এখন নামাজ পড়বো দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করবে মার রব্বুকা একই জবাব তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করবে মার রব্বুকা সাথে সাথে তৃতীয়বারে একই জবাব দেবে তার মাথার ভিতরে অন্য কিছু নেই শুধু আছে কি নামাজ ফেরেস তারা বলবে রব্বুল আলমিন তোমার বান্দা কিংবা তোমার বান্দিকে আমি কি জিজ্ঞেস করি আর কি জবাব দেয় ব্যাপারটা কি আল্লাহ বলবে নদেরকে ছেড়ে দাও তার কারণ হচ্ছে ওরা দুনিয়া আমার এবাদত করত ওই যে সন্তান সন্ততি ঘর সংসার সব ছেড়ে যে কবর দেশে চলে আসছে সেটাও তারা ভুলে গেছে অতএব আর কোনো প্রশ্ন নাই তাদের জন্য জান্নাত বরদ নামাজ আমি আর দুইটা কথা বলি নামাজের ব্যাপারে রাসুল সাল্লা ইসলামের প্রিয়তম স্ত্রী উম্মাহাতুল মিনিন হজরতে আয়সা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ তালহা বলছেন যে আমরা অনেক সময় নিজেরা কথাবার্তা বলতাম একত্রিত হয়ে তো আল্লাহ নবীকে আমরা মনে করতাম যে আল্লাহ নবী আমাদেরকে অনেক সময় দিবেন অনেক সময় দিবেন কিন্তু হঠাৎ করে যখন তিনি আজান শুনতে পেতেন এমনভাবে তিনি চলে যেতেন মনে হতো যেন আমাদেরকে তিনি চেনেনি না খেয়াল করেন নাই কথাটা 
অর্থাৎ এমন ভাবে তিনি চলে যেতেন মনে হয় আমাদেরকে চেনে নেন আপনারা কি পারবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহর হুকুম এভাবে বাস্তবায়ন করতে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ কবুল করুন বলেন আমিন তৃতীয় আরেকটি হাদিস আমি বলি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন লা তাতরুকিস সালাতা মুতাআম্মিদা ফা ইন্নাহু মান তারাকাস সালাতা মুতাআম্মিদান ফাকদ বারিয়াত মিনহু জিম্মাতুল্লাহি ওয়া রাসূলিহি হামার উম্মত নারী পুরুষ ছাত্র ছাত্রী কলেজ ইউনিভার্সিটি স্কুল কলেজ মাদ্রাসা যেখানে পড়ো না কেন গৃহিণী হও কিংবা ধনী হও গরিব হও নামাজ ছেড়ে দিবে না মনে রাখো এক ওয়াক্ত নামাজও যদি কেউ ইচ্ছে করে ছেড়ে দেয় তাহলে আল্লাহ এবং আল্লাহর নবীর কোন দায় দায়িত্ব তার উপরে থাকে না আপনি আজকে এশা নামাজ না পড়ে ঘুমালে আপনার উপরে আল্লাহরও দায়িত্ব নাই নবীরও দায়িত্ব নাই তাহলে আপনার দায়িত্ব নেছে শয়তানে কে শয়তান যদি আপনার দায়িত্ব নেয় তাহলে আপনি বলেন আপনি সুস্থ থাকতে পারবেন আপনার মাথার ভিতরে শয়তানে নিয়ে ঘুমাবেন উঠে একটা শয়তানি করবেন আর এই অবস্থায় যদি আপনি মারা যান বলুন তো দেখি আপনার কি ইমান নিয়ে আপনি মরতে পারবেন না তার কারণ আপনার দায়িত্ব তো আল্লাহ আল্লাহ নবী নেন শয়তান আপনার কি ইমানদার বানাবে না নামাজ না বলে যে ইমান ঠিক থাকবে এবার খেয়াল করুন শেষ কথাটা আমি আপনাদের উৎসাহিত করার জন্য বলছি আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম বলেছেন তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নামাজের নির্দেশ দাও যখন তাদের বয়স সাত বছর নয় বছর বয়সের সময় তাদের বিছানা আলাদা করে দাও আর বারো বছরের সময় নামাজ না পড়লে লাঠি দিয়ে পিটাও তাদেরকে শাসন করো এখন আপনাদেরকে প্রশ্ন করি সাত বছরের বাচ্চার উপর নামাজ ফরজ না কিন্তু মা বাবার উপরে ওয়াজিব হয়ে গেছে সন্তানকে নামাজের নির্দেশ দেয়া অতএব আপনি আপনার সন্তান আপনার ছেলে মেয়ে কি কি নামাজের নির্দেশ দিচ্ছেন যদি না দিয়ে থাকেন তাহলে আপনি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন পাঁচবার আল্লাহ নবীর ওয়াজিব তরফ করে আল্লাহ নবীর হুকুম মানে কি বলে অমান্য করে নবীর হুকুম অমান্য করে আপনি নামাজ হচ্ছেন কারণ আপনাকে নামাজ পড়ার পাশাপাশি আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তুমি তোমার সন্তানকে নামাজের নির্দেশ দাও আপনি কিন্তু নামাজের নির্দেশ দিচ্ছেন না আপনি দিচ্ছেন না মানে নবী বলছেন নামাজের নির্দেশ দিতে সন্তানের উপর নামাজ ফরজ না কিন্তু মা বাবার উপরে ওয়াজিব সন্তানকে নামাজের নির্দেশ দেয় এই জন্য মক্তব্যে পাঠাবেন আমি মনে করি এই যে আপনার এটার কি বলে কবরস্থান যেটা হয়েছে এর পাশে একটা ছোট্ট মক্তব করা যায় কিনা আছে মক্ত মার্শাল এই মক্তবটাকে চালু রাখবেন এই কোরআন তিলাওয়াত এই কোরআনের দাস এই বাচ্চাদের আওয়াজ মুর্দাদের কবর আজাব মাফ হয়ে যায় অথবা আপনাদের বাচ্চাদেরকে পাঠাবেন একদিন আপনার বাচ্চাই এখানে বসে আপনার জন্য দোয়া করবে আপনি বাবা মা হওয়ার সাথে সাথে অলাদিন সলেহু এ নেক্কার সন্তান যে তার জন্য দোয়া করবে এটা খুবই জরুরি আমার ভাইরা অতএব নামাজের ব্যাপারে আল্লাহ নবী সাল্লা ইসলাম শেষ কথা বলেছেন সলাদ আর সলাদ অমা মালাকাত আইমানুকুম নামাজ নামাজ আর তোমাদের দাস দাসীদের প্রতি খেয়াল রাখবে সুহান আল্লাহ করেন যার নামাজ নাই তার কিচ্ছু নাই সে সর্বহারা আমার ভাইরা আসুন আমরা নামাজের ব্যাপারে যত্নশীল হব আল্লাহ কবুল করুন বলে নামে আর মাঝে মাঝে পারলে খসিয়ন নামাজের মধ্যে বিনয়ী হতে হবে অস্থায়ীন বিশ্ববরে ওসলা ধৈর্য এবং নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে বিপদে পড়েছেন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবেন কি দিয়ে কেন্দে কেন্দে রাস্তায় দাঁড়াইয়া এমপি রে ফোন করিয়া না আল্লাহ তালা বলেছেন তোমার ধৈর্য এবং নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাও আর কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নামাজের হিসাব প্রথমে নিবেন আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কেয়ামতের ময়দানে সব মানুষদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলবেন তোমরা কি নামাজ পড়েছ জাতির লোকেরা বলবে সমস্ত উপস্থিত লোকেরা বলবে আল্লাহ নামাজ জনমের মতো পড়ছি বেন মাঝিরা ডাকতে পারো জরুরি যে আল্লাহ পড়ছি মানে কায়দা মতো পড়ছি যদি সত্যি হয় তাহলে একটা সেজদা দাও আল্লাহ নবী বলেন এই সেজদা দিতে যখন যাবে সেজদা দিতে বান্দার হাঁটু ভাস করা লাগে কোমরটা ভাস করতে হয় যারা এই নিয়মিত নামাজ পড়তো তারা সেজদায় পড়ে যাবে আর যারা মাঝে মাঝে পড়তো মাঝে মাঝে পড়তো না বা একেবারে পড়তো না কিংবা যারা লোক দেখানো নামাজ পড়তো নির্বাচনের সময় শুধু নামাজ পড়তো ক্যান্ডিডেটে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন তাদেরকে এই পায়ের গোড়া পায়ের হাঁটুর জোড়া কোমরের জোড়া এই সবগুলো জোড়া আল্লাহ ফিক্সড করে দিবেন যার কারণে তারা সেজদা দিতে পারবে না তারা দাঁড়িয়ে থাকবে এই দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো জাহান নামি সেজদায় পড়া মানুষগুলো জান্নাতি শেষ কথাটি নামাজের ব্যাপার শুধু এতটুকু বলবো সলাত লাগতে পাঁচটা অক্ষর লাগে আর ইসলামের স্তম্ভ হলো পাঁচটা 
শুনুন এই পাঁচ কেন তার কারণ হচ্ছে ইসলামের একটা মৌলিক থিওরি আছে সেটা হচ্ছে সংখ্যা বা অঙ্ক দিয়ে যে ইবাদতগুলোকে নির্ধারণ করা হয়েছে সেই সংখ্যা কিংবা অঙ্ক পূর্ণ না করা পর্যন্ত কোশ্চিন কালেও ওইটা পূর্ণ ইবাদত বলে পরিগণিত হবে না নামাজ কয় ওয়াক্ত বা স্পেস এন্ড পাস তার একটা সংখ্যা দিয়ে নাকি অঙ্ক দিয়ে না بس এখন যেমন ইশার নামাজ কয় ওয়াক্ত ফরজ ছিল মানে কয় রাকাত চার রাকাত কেউ যদি চার রাকাত পুরো না করে তিন রাকাত পড়ে তাহলে কি তার নামাজ হয়েছে মানে কারণ এটা সার দিয়ে নির্ধারিত ঠিক তেমনই নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত যদি কেউ চার ওয়াক্ত পড়ে একদিন কিন্তু এক ওয়াক্ত পড়লো না তার নামাজ বলে পরিগণিত হবে না অতএব নামাজ যদি বানাতে চান সালাত যদি বানাতে চান তাহলে পুরো পাঁচ ওয়াক্ত ইজ পড়তে হবে এবং ফরজ নামাজগুলো জামাতের সাথে আদায় করার চেষ্টা করবেন একা নামাজ পড়ছে জামাতে পড়ায় সাতাশ গুণ সওয়াব বেশি মহল্লার মসজিদে গেলে পাঁচশো গুণ সওয়াব বেশি সুবাহ পড়ে আমার ভাইরা সওয়াবের শেষ নাই কিন্তু নামাজ শুরু করতে হবে আজকে কি তবা করা যায় জীবনে কোনো দিন আর নামাজ তরফ করবো না পারা যায় দুইটা হাত উঁচু করে আল্লাহকে দেখা না দুইটা হাত উঁচু করেন আরো জোরে উঁচু করেন বলেন আল্লাহ তোমার নামে ওয়াদা করছি শপথ করছি যতদিন পর্যন্ত মালাকুল মাউ আমার শিওরের পাশে না আসে ততদিন ফরস নামাজ ফরস রোজা আর ছেড়ে দেব না আর ছেড়ে দেব না আল্লাহ এই ওয়াদার উপর আমার বাকি জীবন যাপন করার তৌফিক দাও আমি 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 যখন ক্ষুধার্থ ছিলাম আমারে যদি খাওয়াই দিই আজকে তোরে খাওয়াইয়ে দিতাম মানুষরা বলবে আল্লাহ তোমার পাইলে তো কোরমা পোলাও ভিন্নি জর্দা কাবাব শামি কাবাব ফালুদা রেজালা সব খাওয়াই দিতাম আল্লাহ রবুল আলমিন বলবেন যে তোমার কাছে যখন ক্ষুধার্ত মানুষ খাবার চেয়েছিল তুমি যদি তাকে খাওয়াতে তাহলে মূলত আমাকেই খাওয়ানো হতো তাহলে আল্লাহকে খাওয়ানোর জন্য কি করতে হবে গরিব মিসকিনকে দিতে হবে ইয়াতিম অসহায়কে দিতে হবে আল্লাহ আমাদের কবুল করুন বলেন আমি তৃতীয় হচ্ছে ভাই আমাকে ডিস্টার্ব করছেন আপনি অনেক দুঃখিত এই কালেকশন করবো নাকি যাবে তো এই উঠবেন না এই যে সবাই দিবে আলোচনা মাঝখানে এত এত কথা তো আমি প্রথম মনে কোনো মাহফিলে বিব্রত হচ্ছে আপনার টাকা দিবেন ইনশাল্লাহ শুনবেন নাকি টাকা দিবেন আগে আমি কালেকশন বক্ত না খামা খামা ডিস্টার্ব করবেন না শেষ করে দিচ্ছি কয়েকবার আপনি অর্নিং দিচ্ছেন একজন মানুষ এত ভাবে বিব্রত করা ঠিক না छोट कागजे लिखित देते हैं नारी एक जगह आलोचनार चे समालोचना অবশ্য আপনাদের সিরাজগঞ্জের মা বোনরা ভালো সেটা আলাদা কথা এরকম কিছু সমস্যা প্রত্যেক নারীদের আল্লাহ নবী সাল্লা ইসলাম বলেছেন দুই কারণে আমি নারীদেরকে জাহান নামে বেশি লিখেছি কয় কারণে দুই কারণ এক নম্বর হচ্ছে তারা এই রকম একে অন্যের দোষ বলে বেড়ায় হ্যাঁ রে খালাম মা জানেন ওই বেড়ে রাবে আর মায় না আপনারে বলছে কি আপনি নাকি একেবারে খরাতির বাচ্চা ভিক্ষুক লাগাই নিস আছে না না আছে এটা করবেন না আল্লাহ নবী সাল্লা ইসলাম বলেছেন অন্যের ছোট্ট একটা দোষ যদি তুমি ঢেকে রাখো আল্লাহ কেয়ামতের দিন তোমার বড় একটা গুণা ঢেকে রাখে আল্লাহ আকবর আমরা তো অন্যের দোষ ঢেকে রাখি না বরং নির্দোষকে দোষী বানানোর জন্য হাজার আয়োজন করে এটা তো শয়তানের উন্মতের কাম এটা নবীর উন্মতের কাজ না অকুন্যা না খুদ দিন আমরা এই দোষান্বেষণ করব না পরচর্চা করব না আর দ্বিতীয় কারণ জাহান নামে যাওয়ার যেটা নারীদের তা হচ্ছে তা হচ্ছে তারা স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ খেয়াল করেছেন কিনা 
সারা জীবন বেচারা অনেক কিছু দিল এবছর ঈদে কাপড়টা একটু ভালো হয় নাই কাইন্দা নাইন্দা শেষ বলে তুমি তো জীবনে আমার কিছুই দিল না ঠিক নেব এই 19 বছর যা দেছে সব জব এটা করবেন না স্বামী বেচারা যা দিতে পারে এই পৃথিবীতে এমন কোন স্বামী নাই তার স্ত্রীকে ভালোটা না দেয় ঠিক না বলে হ্যাঁ আল্লাহ যদি এতে যদি আপনার মন না ভরে তাহলে আল্লাহ আপনাকে কিছুই দিবেন না বরং আপনি যদি স্বামীর দেওয়াটার উপর ধৈর্য ধারণ করতে পারেন আমার বিশ্বাস যদি স্বামী বেচারা নাও দেয় তাহলে আপনার ছেলে ধনী হবে আপনার মেয়ে ভালো জামাই পাবে এবং সেখান থেকে দেখবেন স্বর্ণালঙ্কার টাকা পয়সা এমন কি এই কি বলে কাপড় চোপড় এগুলো নিয়মিত গিফট আসতে থাকবে দেখা যায় বাবাই স্বর্ণালঙ্কার দিতে পারে না কিন্তু ছেলে এক একটা স্বর্ণালঙ্কার 30 40 ভরি স্বর্ণ মাকে দিয়ে রেখেছে এরকম আছে না এর মানে আপনি যে স্বামীর সময় ধৈর্য ধারণ করেছেন আল্লাহ দুনিয়ায় এটা দেছে আখিরাতে তো আছে সুবহানাল্লাহ বলেন আকুন্না নুকাসিবু বি ইয়াউমিতিন গিবত করবেন না আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন মা ইয়াসমিনু লি মা বাইনা রিজলাইহি ওয়া লিহিয়াইহি আজমিনু লাহুল জান্নাহ যে ব্যক্তি আমার কাছে দুইটা জিনিসের জমিনদার হবে দুইটা অঙ্গের যা আছে তার দুই চোয়ালের মাঝখানে মানে কি জিব্বা এটার হেফাজত করেন মিথ্যা বলবেন না গিবত করবেন না চগল খুরি করবেন না এই টেলিভিশনের মধ্যে দাঁড়ছে মিথ্যা বলা হচ্ছে পেপার পত্রিকা নিয়ে বিশ্লেষণ দাঁড়ছে মিথ্যা বলা হচ্ছে যত বুদ্ধিজীবী তত মিথ্যাজীবী কথা বলেন যত বুদ্ধিজীবী তত মিথ্যাজীবী নেতা নেত্রীরা এরকম আছে শেষ কথাটি মিথ্যা এটা দিয়ে ঘুমায় সকাল বেলা উঠে আবার তিনটা মিথ্যা দিয়ে শুরু করে করবেন না মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয় আবার আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন দুই এই জিনিসটা জামিনদার হও আর দুই চোয়ালের দুই উরুর মাঝখানে যা আছে মানে হচ্ছে তোমার সতীত্ব চেনা বিচার করবা না ধর্ষণ করবা না কারো ইজ্জত লুণ্ঠন করবা না স্বামী স্ত্রী কেবলমাত্র এখানে পারমিটেড বাকি অন্য কেউ না এটা করো যদি এই দুইটা জিনিসের জামিনদার হতে পারো আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ তোমার জন্য বেহেস্তে যাবেন সুহান শেষ কথাটা হচ্ছে অকুন না নুকাজিবু বিয়মির দিন এ কেমন টেমত যে হবে পরকাল যে হবে এই রকম কোনো কথা আমরা বিশ্বাস করতাম না আমরা এটাকে অস্বীকার করতাম আমার ভাইরা এই কেয়ামতের ভয়াবহতা নিয়ে আমি পুরো একটি আলোচনা আল্লাহ কোনো দিন যদি তৌফিক দেয় আগামী তিন তারিখ আপনাদের কারা দাওয়াত দিয়ে দিই আগামী তিন তারিখ এই সিরাজগঞ্জেই মাহফিল আছে আপনার এখান থেকে ওই যে টোল থেকে নিয়ে সামনে হয়তো বা দেড় দুই কিলো আসলে হাতের ডান দিকে এক চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ি আছে না কি জানো ওই ব্রিজের টোল থেকে হ্যাঁ শালম চেয়ারম্যান মনে হয় ওখান থেকে ভিতরে গিয়ে একটা মাহফিল অনেক বড় আয়োজন ওটা আলহামদুলিল্লাহ আগামী তিন তারিখে হ্যাঁ হ্যাঁ যমুনা ব্রিজ থেকে এই সিয়াজগঞ্জে ঢুকে তো ওই যে গোল চত্বরটা আছে এখান থেকে দেখে যাই হোক আপনারা হয়তো দাওয়াত পাবেন অথবা আল্লাহ তৌফিক দিলে তখন তো আমি যেটা বলবো পরকালের উপরে একটা চমৎকার একটা ভিন্ন আলোচনাই হতে পারে মনে রাখবেন আমার দিকে তাকান পরকালের চিন্তা পরকালে জবাব দিতে হবে এটা হচ্ছে মানব জীবনের ব্রেক মানব জীবনের কি আমার কথা শেয়ার করেন মানব জীবনের ব্রেক জ্ঞানীদের মতো জবাব দিবেন আপনি কম শিক্ষিত তাতে কি হয়েছে আপনি গ্রাম্য মানুষ তাতে কি আল্লাহ তো আপনার জ্ঞান দিয়েছেন কখনো ব্যক্তিত্ব নষ্ট করবেন না ব্যক্তিত্ব নষ্ট করবেন না কখনো একটা ভিক্ষুকের ব্যক্তিত্ব আছে কারো ব্যক্তিত্ব নষ্ট করবেন না নিজের ব্যক্তিত্বকে ধুলায় মেশাবেন না এটা ইজ্জত আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন জীবন চলার জন্য ব্রেক ব্রেক হচ্ছে পরকালের জবাব দিতা দেখুন কিভাবে সাইকেল গাড়ি সাইকেল চলছে ব্রেক আছে না ব্রেকটা কখন ধরে সামনে একজন মানুষ পড়েছে তাকে মারাটা ঠিক হবে না নিজেও সেফ থাকলো ওনাকেও সেফ রাখলো কি ধরে বলেন ব্রেক ধরে আচ্ছা মোটর সাইকেল ব্রেক আছে না ব্রেক ডিল হইলে আরো বরং তাড়াতাড়ি করে টাইট করে ব্রেকটা যেন নষ্ট না হয় ব্রেক হলে তো আমি অ্যাক্সিডেন্ট করব গাড়িতে লাগাই দেবো অথবা মানুষের গায়ে উঠাই দেবো অথবা আমি কুয়ার মধ্যে বা খাদা খন্দলে পরে আমি অ্যাক্সিডেন্ট করবো এই জন্য কি লাগে ব্রেকটা শক্ত করে টাইট লাগে ইজি লাগে মানে রাখতে হয় সব সময় ব্রেকের ব্যাপারে যত্নবান হয় ড্রাইভার বিমানের ব্রেক আছে না নাই রেলের সব গাড়ির ব্রেক আছে সব বাহনের ব্রেক আছে মানুষের জীবন চলার একটা ব্রেক আছে সেই ব্রেকটা হচ্ছে পরকালীন জবাবদিহিতা সুযোগ আছে সেনা করার একটা মেয়ে একটা রুমের মধ্যে আপনার বাড়িতে 
না আমি জেনা করব না কেউ দেখবে না কিন্তু পরকালে আমি কি জবাব দেব আল্লাহর সামনে আল্লাহ তো দেখতেছেন এই যে পরকালীন চিন্তাটা আপনাকে এই জেনা থেকে ভিড়াই রাখলো কি পরকালীন জবাব দেহি তার ব্রেক ঠিক না বলেন সুযোগ আছে অনেক টাকা ঘুষ খাওয়া দুর্নীতি করার কিন্তু না আমার পাপের বোঝা কেউ বহন করবে না আমি কেন নিরপরাধীকে অপরাধী বানাই ঘুষ খাবো কোনো দরকার নাই আমি সুদ খাবো না আমি দুর্নীতি করব না এই কেন করলেন না কারণ পরকালে আমার কি জবাব দেব আল্লাহর কাছে সুবাহানাল্লাহ পড়ে একজন আর দলিল তিনজন আর কাছে বিক্রি করে এরকম ভন্ড একদল জমিদার আছে না নাই আচ্ছা কিন্তু এরপরেও এটা করে না কেহ কেহ করে না কারণ কি পরকালে জবাব দিহিতা এটা হচ্ছে পরকালীন জিজ্ঞাসাবাদ আল্লাহ রব্বুল আলমিন এজন্য মানুষের ভিতরে পরকালীন জবাব দিহিতার অনেক আয়াত কোরআনের মধ্যে বলেছে সর্ব দুইশো সাতাত্তর জায়গায় আল্লাহ শুধুই বলেছেন পরকালীন জবাব দিহিতা আল্লাহ আকবর আমার বন্ধুগণ এজন্য আমি আপনাদের কাছে বলব যে পরকালীন চিন্তাটা মা বোনেরা পৃথিবীর কেউ দেখল না আপনার স্বামী বিদেশে আপনি পরকিয়া করছেন স্বামীও দেখে না শ্বশুর শাশুড়িও জানে না কিন্তু কে দেখছে আপনি ফিরে থাকুন আপনার স্বামী আপনার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট করে দিবেন যুবক ছেলেরা যুবতী মেয়েরা মদ্য হচ্ছে আজকে অন্যায় করছে এই যে পরীক্ষায় নকল এটাও তো একটা হারামি কাম সার্টিফিকেট হারাম চাকরি করা হারাম একটা ছেলে পরপার হয়েতে চাকরি পাচ্ছে কিন্তু দুর্নীতি করে ঘুষ দিয়ে আরেকজনের চাকরি নিয়ে যেটা জুল এটাও হারাম ওই চাকরিও হারাম আর টাকাও হারাম ঘুষ তো হারাম আছে অতএব এর মধ্যে কোনো বরকত হবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে এই পরকালীন তাহলে মানুষ জাহান নামে যাবে কয় কারণে বলেন তো দেখি মুখস্থ করেন নমাজটা কয় কারণে এক নম্বর হচ্ছে লামনা কুমিন আল মুসল্লিন বেনমাজি হলে যাবে কোথায় জাহান নামে অলাম না কুমতি আইমুল মিসকিন মিসকিনদেরকে আমরা খাবার দিতাম না যাবে কোথায় জাহান নামে অকুণ্য নাখুদ মাল খয় দিন আমরা সমালোচনাকারীদের সাথে শুধু সমালোচনা করতাম যাবে কোথায় জাহান নামে বরং যেখানে গিবত হয় সেখানে দাঁড়াবেন না সেখান থেকে চলে যাবেন আল্লাহ নবী বলেছেন যেখানে গিবত হয় সেখানে আল্লাহ লানুদ নাজিল হতে থাকে আলোচনার মাধ্যমে যেন আল্লাহ আমাদের ইসলাহ হওয়ার তৌফিক দান করেন অকুণ্যি দিন পরকালের জবাব দিহিতা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন দুনিয়ার মানুষ এই পরকালে যাওয়ার আগে দুনিয়ার থেকে কিছু আমল করে যাওয়া সুমান আল্লাহ